მკვლევარები საერთაშორისო გუნდმა შეისწავლა ღრმა ზღვის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში სახეობის თევზის სახელწოდებით არისტოსთომიას ცაინთილენსი. ინგლისურ ენაზე ამ არსებას უწოდეს თევზი დრაკონი, ასე რომ ქართულადაც ანალოგიურად თევზი დრაკონი ეწოდება. ექსპერტები დიდი ხნის განმავლობაში იკვლევდნენ იმას, თუ რა ტომ აქვს კბილები გამჭირვალე. საბოლოოდ მათ როგორც იქნა მოახერხეს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. თევზი დრაკონი ზომით არც თუ ისე დიდი არსება. მისი სხეული სიგრძე საშუალოდ 15 cm, მაგრამ ეს ხელს არ უშლის რომ ბიდ მტაცებლებს დაეცხას თავს. მაგალითად როგორიცაა ზვიგენი და თვი და სხვა სუპერ მტაცებლები. მას აქვს გამორჩეული არაპროპორციული ყბები, დიდი და მწვავე კბილები, რომლებიც ფენების მსგავსია. თევზ დრაკონს შეუძლია მისი სხეულის ნახევარი ზომის არსება გადაყლაპოს, ასევე მას აქვს ბიოლუმინესცენციის უნარი. ითვლება რომ ეს ფუნქცია ხელს უწყობს პოტენციური პარტნიორების მოზიდვაში, ხოლო შემდეგ გამჭირვალე და ბასრი კბილები თუთევს. ჩნდება კითხვა, რა ტომ აქვს გამჭირვალე კბილები და რა არის ამის მიზეზი. დოქტორ მარკ მეიერსმა და მისმა კოლეგებმა დაიჭირეს ათამდე თევზი დრაკონი. ამის შემდეგ ელექტრონული მიკროსკოპით დაიწყეს დაკვირვება. მათ აღმოაჩინეს რომ თევზ დრაკონს 50-მდე კბილი აქვს. აღმოჩნდა რომ როგორც ადამიანის კბილები, თევზი დრაკონის კბილები გარშემორტყმულია მკვრივი შიდა გარსით, რომელიც მინან ფარს ჰგავს. კვლევის პრეს-რელიზში ნათქვამია რომ მინან ქრის ფენა ჰიდროქსიაფატიან ნანოკრისტალებს შეიცავს, რომლებიც ბიოლუმინესცენციური ნათებაა და არ გამოყოფს ფერს. დენტის ფენის სტრუქტურა სხვაგვარია. არ არსებობს მიკროსკოპული ხვრელები. ანუ სტომატოლოგიური ტუბულები, რომლებიც ქმნის ფერს ადამიანებში და ცხოველებში. მაიერსის დასკვნა ასეთია: ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს ფუნქცია არის ადაპტაციის და ევოლუციის ნაწილი. სიღრმეში სადაც თითქმის არ არის სინათლე, სხვა თევზები რეაგირებენ თევზი დრაკონის ბიოლუმინესცენციაზე. სხვა თევზები ფიქრობენ რომ საკვები იპოვეს, თუმცა ამ დროს მტაცებელი დრაკონი იჭერს მათ და მიერთმებს. ასეთი ადაპტაცია თევზი დრაკონისთვის აუცილებელია, რადგან ის დიდი დროის მანძილზე გაუნდრევლად ბინადრობს. ამავე დროს თევზი დრაკონის ხბები ფართოდაა გახსნილი და ელოდება მსხვერპლს, ხოლო თუ მისი კბილები გამოჩნდება, ამ შემთხვევაში მსხვერპლი ხაფანგში არ მოექცევა. კვლევის უპირატესობის ავტორის აზრით, ღრმა წყლის ფაუნის მკვიდრი უნიკალური მაგალითია. მაგრამ ის ფაქტი, რომ თევზის კბილები ევოლუციასთან ერთად გამჭირვალე გახდა, მეცნიერებმა უნდა შეაფასონ. როგორც წესი ეს თვისება გვხვდება უფრო დიდ სახეობებშიც, განმარტავს მეიერი. სტატიაში აღნიშნულია, რომ თევზი დრაკონის კბილები ყველაზე თხელია ვიდრე სხვა მტაცებლებისა. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ ამის გამო ისინი ნაკლებად შუქდებიან და ამიტომ უმარტივდებათ საკვების მოპოვება. ამ საშიში არსებას აქვს გაცილებით ბასრი კბილები ვიდრე პირანიას და ალბათ ისეთი, როგორიც დიდ თეთრ ზვიგენს აქვს. ექსპერტები ჯერ კიდევ მუშაობენ იმისთვის, რომ უკეთესად შეისწავლონ უჩვეულო არსებები. ამავდროულად მაიერი ყველაზე მეტად არის დაინტერესებული ამ საქმით. ერთოდ, ამ სახეობის გამოკვლევა შეიძლება სასარგებლო იყოს გამჭირვალე მასალების შესაქმნელად. მადლობა ყურადღებისთვის გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ საინტერესო ვიდეოებს.